আসসালামাইকুম অনেকদিন পরে লাইভে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু গণিত করব যে গণিতগুলো প্রাইমারি নিয়োগ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষক নিবন্ধন খাদ্য অধিদপ্তর সহ বিশেষ সহ যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করা পাঁচশোটি গণিত থেকে আজকে কিছু গণিত আমরা করব যে গণিতগুলো করলে আপনাদের নিশ্চিত গমন থাকবে আশা করা যায় তো ভিডিওটি যারা দেখছেন এই মুহূর্তে কে কোথা থেকে দেখছেন তারা তাদের স্থানটি উল্লেখ করুন এবং সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন না কেন একটু শেয়ার করে দিন শেয়ার করে দিলে এই ভিডিওটি আপনার টাইম লাইনে থেকে যাবে যা পরবর্তীতে আপনারা আবারও এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না আপনি আবার দেখে নিতে পারবেন তো শুরুতে রিকোয়েস্ট থাকবে কে কোথা থেকে দেখছেন এবং শেয়ার করা শেষ হয়ে গেলে এস ডি লিখবেন অর্থাৎ শেয়ার ডান এস তে শেয়ার ডি তে ডান এবং গণিত করার কিছু রুলস ইতিপূর্বে আমি বলেছি আজকেও বলবো যারা এই মুহূর্তে আমার সামনে আছেন তারা খাতা কলম নিয়ে টেবিলে বসুন গুরুত্বপূর্ণ গণিতগুলো আপনারা নোট করে নিন আশা করি অনেক উপকৃত হবেন এবং আপনাদের ক্যাথাতে বলে রাখি যে আপনাদের অনেক সারা পেয়েছি আমাদের প্রাইমারি ব্যাচের ব্যাচ টু ক্লাসগুলো চলছে খুব দ্রুতই আমরা ব্যাচ থ্রি চালু করব টুর স্টুডেন্টে এখনও যারা ভর্তি হতে চান তারা ব্যাচ টুতে ভর্তি হতে পারবেন যারা ভর্তি হয়েছে নিঃসন্দেহে তারা বেনিফিটেড হচ্ছে এবং তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে আসলে সেইখানে পেইড বেসে বেশি বিজি হয়ে যাওয়ার কারণে আপনাদের এই ফ্রি ক্লাসগুলো একটু কমে গিয়েছে তো মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকায় আপনারা ব্যাচ থ্রিতে প্রাইমারি এখানে ভর্তি হতে পারবেন যেখানে কিন্তু অসংখ্য ক্লাস থাকবে প্রতিদিন ক্লাস রাত নয়টায় এবং আমি সহ আরও আবু মাসুদ পড়া কাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আতু তুষার বর্মন সহ আমরা কয়েকজন ক্লাস নেব আশা করি আপনাদের সঠিক গাইডলাইন দিয়ে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবো মার্শাল্লাহ এই মুহূর্তে লাইভে আছেন পঁয়ত্রিশ জন আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সে প্রশ্ন আপনাদের করার সুযোগ আছে তো আমরা দেরি না করে আজকে আমাদের ক্লাসে চলে যাই আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা জিজ্ঞাসাও করতে পারবেন দেখেন প্রথম যে অঙ্কটা আমরা করব অনুপাত সহানুপাতের আজকে অঙ্কগুলো আমরা করব প্রথম যে অঙ্কটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বলা হয়েছে যে একজন লোক সপ্তাহে বারোশো পঞ্চাশ টাকা আয় করেন আর এক হাজার টাকা ব্যয় করেন তার সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের অনুপাত কত হবে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঞ্চয় তো এখানে এক নম্বর যে গণিতটা সেখানে বলছে আয় করেন আয় করেন হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ এবং ব্যয় করেন ব্যয় করেন এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা তাহলে কিন্তু আয়ের থেকে ব্যয় যদি আপনি বাদ দেন তাহলে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে সঞ্চয় সঞ্চয় থাকে দুইশো পঞ্চাশ টাকা এখন বলতেছে যে আয়ের সাথে তার সঞ্চয়ের অনুপাত কত না সঞ্চয়ের সাথে তার আয়ের অনুপাত কত আগে সঞ্চয় তাহলে এখানে লিখব সঞ্চয় সঞ্চয় আর এখানে লিখব আয় আয় এই দুইটার অনুপাত বের করতে হবে তাহলে তার সঞ্চয় হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর আয় হলো বারোশো পঞ্চাশ টাকা এখন অনুপাতকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এই জন্য উভয় পাশ থেকে আমরা শূন্য বাদ দিলাম এখন এখানে থেকে পঁচিশ আর এখানে থেকে একশো পঁচিশ পঁচিশ একে পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ সুতরাং আর সঞ্চয় আয়ের অনুপাত এক ইস টু পাঁচ আশা করি এই সহজ অঙ্কগুলো আপনারা পরীক্ষার সময় খুব মুহূর্তে মুহূর্তে করে ফেলতে পারবেন এই অঙ্কগুলো মার্শাল্লাহ আপনারা অনেকেই লাইভে সংযুক্ত আছেন আপনাদের যে প্রশ্নগুলো এখন করে রাখুন আমি অবশ্যই গণিতের ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব আর যারা আমাদের ব্যাচে ভর্তি হতে চান দেখেন স্ক্রিনে এক কিছু লেখা ভেসে যাচ্ছে এর মধ্যে একটা নাম্বার দেওয়া আছে জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ জিরো নাইন ফোর এইট এই নাম্বারে ফোন দিলে সরাসরি আমি ধরব এবং যে কোনো ভর্তির বিষয়ে আপনারা আপনাকে ফোন দেবেন আশা করি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তবে যখন লাইভে থাকি তখন আমার ফোনটা অফ থাকে দুই নম্বর অঙ্কটা দেখেন এটাও কিন্তু প্রাইমারি উনিশ সালে এসেছে একটি দ্রব্য পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত নিচের কোনটি হবে যদি আপনারা এই অঙ্কগুলো অনেকেই পারেন তারা সরাসরি এখনই অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করুন আপনাদের প্রশ্নগুলো করে রাখুন আমি অবশ্যই উত্তর দেব একটি দ্রব্য পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত আচ্ছা বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত জানতে চেয়েছে তাহলে বিক্রয় বিক্রয় আর ক্রয় 
বিক্রয় এবং ক্রয় এখানে কিন্তু একটা মাত্র ইনফরমেশন দেয়া আছে সেটা বলেছে যে 25% লাভে বিক্রয় করা হলে আচ্ছা যে জিনিসটার পুরাই মূল্য 100 টাকা পার্সেন্টেজ থাকলে পুরাই মূল্য সব সময় 100 ধরবেন তাহলে বিক্রয় মূল্য 25% হলে অর্থাৎ 125 টাকায় সেটা বিক্রি করা হবে এখন বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত হবে এখন এই দুইটা জিনিসকে আমরা যদি একই সঙ্গে দিয়ে ভাগ করি তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না 5 দিয়ে যদি ভাগ করি 5 25 125 আর 4 25 100 তাহলে বিক্রয় এবং ক্রয় অনুপাত এটা এটাই উত্তর এই অঙ্কগুলো কিন্তু আপনারা মুহূর্তেই পরীক্ষায় করে ফেলতে পারবেন আশা করি আপনারা অঙ্ক বুঝতে পারছেন এরপরে আমরা 3 নম্বর অঙ্কটা করব সুমনের বেতন রহিমের বেতনের মাশাআল্লাহ আমাদের লাইফে অনেকেই যুক্ত হয়েছে সবাই চেষ্টা করেন এই যে অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো কিন্তু বাছাই করা অঙ্ক বাছাই করা অনুপাত ছয় অনুপাত থেকে আপনারা 100% প্রশ্ন পাবেন প্রতি বছরই এখান থেকে প্রশ্ন হয় সুতরাং আমি এখান থেকে অনেক অ্যানালাইসিস করে বাছাইকৃত অঙ্কগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি এই অঙ্কগুলো আপনারা নোট করে নিন খাতায় নোট ডাউন করে নিন আশা করি এখান থেকে কমন পাবেন আর স্ক্রিনে ভেসে যাওয়া নম্বরে আপনারা ফোন দিতে পারেন যদি আমার প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হন অলরেডি দুইটা ব্যাচ গোয়িং অন তৃতীয় ব্যাচে ভর্তি খুব দ্রুতই নেব এখনো সে মানে সেকেন্ড ব্যাচে ভর্তি চলছে যদি ভর্তি হতে চান মাত্র 999 টাকায় ভর্তি হতে পারবেন তিন নম্বর যে অঙ্কটা দেখেন এটা কিন্তু অডিটরে আসছে এই অঙ্কটা কিন্তু প্রাইমারিতে আসার মতো একটা প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে সুমনের বেতন রহিমের বেতনের 210% লিটনের বেতন লিজার বেতনের 70% লিজার বেতন রহিমের বেতনের দ্বিগুণ সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত কত এই অঙ্কটা পড়তে যত সময় লাগে অঙ্ক করতে কিন্তু তার চেয়ে কম সময় লাগে এখানে কয়জনের কথা বলা হয়েছে সুমন লিটন আর লিজা তিনজনের কথা বলা হয়েছে প্রথম লাইনটাই বলা হয়েছে যে সুমনের বেতন রহিমের বেতনের 210% এখানে বলা হয়েছে সুমন সুমন আর রহিম এখন একই অপরের সাথে রহিম রহিমের বেতন বলছে সুমনের বেতন রহিমের বেতনের 210% রহিমের বেতনে তাহলে আমি যদি রহিমের বেতন ধরি 100 তাহলে সুমনের বেতন এই 100 210% মানে 210 তাহলে রহিমের বেতন 100 হলে সুমনের বেতন 210 এখান থেকে এই লাইনটা আমরা কিন্তু অবশ্যই লিখতে পারি এরপরের লাইনে বলছে লিটনের বেতন লিজার বেতনের সত্তর পার্সেন্ট তারপরের লাইনে বলছে লিজার বেতন রহিমের বেতনের দ্বিগুণ তাহলে আমরা এখন লিজার বেতনটা বের করব এখানে বলা হচ্ছে দেখেন স্ক্রিনে অঙ্কটা দেখতে পারবেন লিজার বেতন রহিমের বেতনের দ্বিগুণ রহিমের বেতন একশো তাহলে লিজার বেতন হবে তার দ্বিগুণ দ্বিগুণ মানে হচ্ছে লিজার বেতন হবে একশো গুণ দুই তার মানে দুইশো লিজার বেতন হচ্ছে দুইশো এবার আমরা আবারও আগের লাইনটাই ফিরে যাই এখানে বলছে যে লিটনের বেতন লিজার বেতনের সত্তর পার্সেন্ট তাহলে এবার আমরা লিটনের বেতনটা বের করব লিটনের বেতন বেতন লিটনের বেতন হচ্ছে লিজার বেতনের সত্তর পার্সেন্ট তাহলে লিজার বেতন হচ্ছে যদি দুইশো হয় তাহলে এর সত্তর পার্সেন্ট পার্সেন্টের জন্য নিচে একটা একশো দেব তাহলে এটা কাটাকাটি করলে আমাদের লিটনের বেতন পাবো একশো দুগুণ দুইশো একশো দুগুণ দুইশো তাহলে সত্তর দুগুণ একশো চল্লিশ তাহলে দেখেন আমরা সুমন রহিম লিজা এবং লিটনের বেতন সব কটা পেয়ে গেলাম আমাদের জানতে চেয়েছে সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত কত সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত কত তাহলে এইটা আমরা এইভাবে করতে পারি সুমনের বেতন দুইশো দশ আর লিটনের বেতন হচ্ছে একশো চল্লিশ অনুপাতকে একই সংখ্যা থেকে গুণ বা ভাগ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না উভয়ে শূন্য বাদ দিয়ে দিলাম উভয়ে সাত দিয়ে ভাব বিভাজ্য হয় তাহলে তিন সাতা একুশ আর সাত দুগুণ চোদ্দ সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত তিন ইস্টু দুই এটাই হচ্ছে উত্তর এই ধরনের অঙ্ক মানে অনেক সময় ব্যাংকেও লিখিত আকারে আসে মার্শাল্লাহ একশো সাতাশ জন লাইভে সংযুক্ত হয়েছে যারা সংযুক্ত হয়েছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এখনই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনার টাইম লাইনে থেকে যাবে এখনই ভিডিওটি আর আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে কমেন্টস করুন আমি আসলে কমেন্টস গুলো দেখতে পারছি না খুবই দুঃখিত কমেন্টস গুলো আমি দেখতে পারছি না 
আমি যদি কমেন্টসগুলো দেখতে পেতাম টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আমি আবার কমেন্টসগুলো দেখব লাইভ শেষে আমি আপনাদের লিখিত অ্যানসার দেব এখন আমরা যে চার নম্বর অঙ্কটি করব এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক বাছাই করা প্রাইমারির যে অঙ্কগুলো সেখান থেকে আমি আপনাদের জন্য এই অঙ্কগুলো নিয়ে এসেছি জি চার নম্বর অঙ্ক এখন আমরা চার নম্বর অঙ্ক করব এটা কিন্তু পরিসংখ্যান সহকারী দু হাজার বিশ সালে এসেছিল প্রাইমারিতে এই টাইপের অঙ্ক ইতিপূর্বে আসেনি এবার কিন্তু অনুপাত ছ অনুপাত থেকে এখান থেকে আসতে পারে আপনারা জানেন যে প্রাইমারিতে প্রশ্ন রিপিট হয় রিপিট কোথা থেকে হয় বিসিএস এর বিগত সালের প্রশ্ন রিপিট হয় রিপিট হয় পিএসসির প্রশ্ন অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন এবং প্রাইমারির বিগত সালের প্রশ্ন এই তিনটা জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি রিপিট হয় সেরকম একটা রিপিট হওয়ার মতো প্রশ্ন এখন যেটা করব সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের এক বাই তিন অংশ সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের এক বাই তিন অংশ এখানে দেখেন একটা জিনিস তারা বলেছে বিয়োগ ফল তাদের যোগ ফলের বিয়োগ ফল তাদের যোগ ফলের সরি যোগ ফলের যোগ ফলের এক বাই তিন অংশ এখন আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন বিয়োগ ফল যোগ ফলের কোনটা বড় হয় বিয়োগ ফল বড় হয় নাকি যোগ ফল বড় হয় অবশ্যই যোগ ফল বড় হয় এখন এরকম যদি ভগ্নাংশ থাকে এই ভগ্নাংশের হর এবং লব যেটা বড় সেটাকে বড় ধরবে তাহলে যোগ ফল বড় হয় যোগ ফল ধরি তিন আর বিয়োগ ফল ধরব এক বিয়োগ ফল ধরব এক আচ্ছা আমরা কি সংখ্যার অধ্যায়ে অঙ্ক করেছিলাম না এরকম দুটি সংখ্যার যোগ ফল এত বিয়োগ ফল এত আর সংখ্যা দুটি কি কি ওই রকম ভাবে চিন্তা করলে এই অঙ্কটা কিন্তু সহজে করা যায় ধরেন দুটি সংখ্যার যোগ ফল হচ্ছে তিন আর দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল হচ্ছে এক এটা আমরা শর্টকাটে কিভাবে বের করেছিলাম যদি যোগ ফল বের করতে চাই তাহলে সংখ্যা দুটি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আর যদি বিয়োগ ফল বের করতে চাই সংখ্যা দুটি বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাই না অথবা আমরা এ বি ধরে করতে পারি দুটি সংখ্যার যোগ ফল কত এ প্লাস বি ইকুয়াল টু একটি সংখ্যা ধরলাম এ অন্য সংখ্যাটি ধরলাম বি তাহলে যোগ ফল কত হবে যোগ ফল কিন্তু হবে একবার যোগ করব এ প্লাস বি বাই টু এখন শর্টকাট দিয়ে আমরা করে ফেলি তাহলে তিন যোগ এক ভাগ দুই তার মানে চার বাই দুই দুই দুগুণ চার তাহলে একটি সংখ্যা হচ্ছে দুই আর বিয়োগ ফল কিভাবে বের করবো যোগ ফল বের করলাম এভাবে আর বিয়োগ ফল বের করব শর্টকাট নিয়ম দিয়ে কিভাবে করব যে এ মাইনাস বি বাই টু এটা দিয়ে করব তাই তো তাহলে এটা করলে হবে তিন বিয়োগ এক ভাগ দুই তাহলে দুই বাই দুই কাটাকাটি করলে হবে এক তাহলে আমাদের এই যে একটি সংখ্যার মান বেরোবে দুই একটি সংখ্যা বেরোবে দুই অন্য সংখ্যাটি বেরোবে এক বলছে তার সংখ্যা দুটির অনুপাত কত তাহলে আমরা দুই ইস্টু ওয়ান দুই ইস্টু এক এখানে কিন্তু সেটাই বলেছে সংখ্যা দুটির অনুপাত কত তাহলে দুই ইস্টু এক এটাই হবে অ্যান্সার একবার যোগ করব আর একবার বিয়োগ করব একবার যোগ করব আর একবার বিয়োগ করব আপনারা পরীক্ষার সময় এইটা জাস্ট এইভাবে করতে পারেন এই যে এই দুটো যোগ করবেন ভাগ দুই তিন যোগ দুই ভাগ দুই তাহলে এটা তিন যোগ এক চার ভাগ দুই দুই দুগুণ চার একটি সংখ্যা দুই আর একবার বিয়োগ করবেন বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ দেবেন তাহলে দুই ভাগ দুই কাটাকাটি করলে হবে এক তাহলে দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে দুই ইস্টু এক এইভাবে কিন্তু সহজেই এই অঙ্কগুলো আপনারা করে ফেলতে পারেন মাশাল্লাহ একশো পঁয়ষট্টি জন লাইভে সংযুক্ত হয়েছেন আমি আসলে অনেকদিন আপনাদের সাথে নেই আপনাদের ভালোবাসায় আমি সত্যি খুবই হ্যাপি এখন আরও একটি অঙ্ক আমরা করব আপনারা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে দিন এবং শেয়ার করা শেষ হয়ে গেলে আপনারা দেখবেন এস ডি এস ডি মানে শেয়ার ডান শেয়ার ডান এখন আমরা যে পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করব এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক বাছাই করা যে অঙ্কগুলোর মধ্যে একটি অঙ্ক পাঁচ নম্বর অঙ্ক একটি ত্রিভুজের পরিসীমা পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার এবং বাহুগুলোর অনুপাত তিন ইস্টু পাঁচ ইস্টু সাত হলে ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে 
আপনারা স্ক্রিনে অঙ্কটা দেখে নিন এখন দেখতে পাচ্ছেন যে পরিসীমা ত্রিভুজের পরিসীমা মানে কি যদি এটা একটা ত্রিভুজ হয় তাহলে ধরেন এর বাহুগুলোর অনুপাত দেওয়া আছে কত চার সাত আট তিন পাঁচ সাত ধরেন এটা তিন এটা পাঁচ আর এটা হচ্ছে সাত একটি ত্রিভুজের বাহুগুলো তাহলে এর পরিসীমা কি হবে এইগুলো যোগ করতে হবে এইগুলো যোগ করলেই এর পরিসীমা আমরা পাবো এখন বলছে ক্ষুদ্রতম বাহুর অনুপাত কত এইটা দুইটা নিয়মে করা যায় এক্স ধরে করা যায় আর আবার হচ্ছে অনুপাতের যোগফল দিয়ে করা যায় তাও আমরা এক্স দিয়ে যদি করি ধরি একটি বাহু থ্রি এক্স আর একটা বাহু ফাইভ এক্স আর একটা বাহু সাত এক্স ইকাল টু এই পরিসীমা কত পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এইভাবে করা যায় তাহলে সাত আর তিন দশ আর পাঁচ পনেরো এক্স ইকাল টু পনেরো এক্স ইকাল টু পঁয়তাল্লিশ তাহলে এক্স ইকাল টু হবে পঁয়তাল্লিশ ভাগ পনেরো পনেরো তাহলে কাটাকাটি করলে হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এক্সের মান হচ্ছে তিন বলছে ক্ষুদ্রতম বাহুর মান কত ক্ষুদ্রতম বাহু থ্রি এক্স থ্রি এক্স মানে হচ্ছে থ্রি এক্স মানে তিন গুণ তিন তার মানে ক্ষুদ্রতম বাহু নয় এইভাবে করা যায় আর নিয়ম দুই এইভাবে করা যায় অনুপাতগুলো যোগফল আচ্ছা পরিষেবা কত পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এর এর মানে গুণ অনুপাতের যোগফল কত সাত আর তিন দশ আর পাঁচ পনেরো পনেরো ভাগের ক্ষুদ্রতম বাহু কত তিন ভাগ পনেরো ভাগের তিন ভাগ কত হবে এইটা তার মানে ক্ষুদ্রতম বাহু হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ আর তিন তিনকে নয় এটাও কিন্তু খুবই সহজ এটাও সহজ যে নিয়মটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগবে সেই নিয়মে করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই লাইভে সংযুক্ত হয়েছেন যারা সংযুক্ত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই দুইশোর মতো লাইভে সংযুক্ত হয়েছেন আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে আপনাদের যদি এইভাবে উপস্থিতি থাকে তাহলে আমি নিয়মিত লাইভে আসব ইনশাল্লাহ এরপরে দেখেন কোন চতুর্ভুজের চার কোণের অনুপাত এক ইস্টু দুই ইস্টু দুই ইস্টু তিন হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত মনে রাখবেন চতুর্ভুজ মানেই চতুর্ভুজের চার কোণের সমস্যা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি বৃত্তের মানে কোণের কোণ হচ্ছে বৃত্ত হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এগুলো একটু মনে রাখতে হবে ত্রিভুজ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এগুলো মনে না রাখলে এগুলো অঙ্ক কিন্তু হবে না তাহলে বাসাইকৃত আরো একটি অঙ্ক এখন আমরা করব সেটা হলো চতুর্ভুজের কথা বলছে যে কোন চতুর্ভুজের চার কোণের অনুপাত এক ইস্টু দুই ইস্টু দুই ইস্টু তিন হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত তাহলে আমরা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি ধরবো তিনশো ষাট এটা একটু মনে রাখতে হবে এখন আমরা এটাও দুই নিয়মে করতে পারি তো এখানে চারটা কোণ বলা হয়েছে এক ইস্টু দুই ইস্টু তিন তাহলে একটা কোণ যদি হয় এক্স তাহলে আরেকটা কোণ হবে টু এক্স আরেকটা কোণ হবে টু এক্স এবং তিন বলা হয়েছে তার মানে থ্রি এক্স এটা সমান লিখবো তিনশো ষাট ডিগ্রি এবার এক্স এর মান বের করে আমাদের এখানে জানতে চাইছে বৃহত্তম কোণের মান মানে থ্রি এক্স এর মান বের করলে হয়ে যাবে তাহলে তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ আর তিন আট অর্থাৎ আট এক্স ইকোয়াল টু হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এক্স ইকোয়াল টু হবে তিনশো ষাট ভাগ আট চার আশটা বত্রিশ যাই হোক চার আশটা বত্রিশ থাকে হচ্ছে চল্লিশ পাঁচ আশটা চল্লিশ পাঁচ আশটা চল্লিশ তাহলে এক্স এর মান বের হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন আমাদের বৃহত্তম কোণের মান কত বৃহত্তম কোণ হচ্ছে থ্রি এক্স যদি বলতো ক্ষুদ্রতম কোণের মান কত তাহলে এই ক্ষুদ্রটা বসাতাম যেহেতু বলেছে বৃহত্তম কোণের মান কত বৃহত্তম মান ধরেছে থ্রি এক্স তাহলে পঁয়তাল্লিশ গুণ তিন থ্রি এক্স মানে পঁয়তাল্লিশ গুণ তিন মানে হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আর যদি আর একভাবে করতাম যে অনুপাতগুলো যোগফল দিয়ে অর্থাৎ চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি হচ্ছে তিনশো ষাট তিনশো ষাট ডিগ্রির এই যে চারটা বাহু আছে এক দুই দুই তিন এর যোগফল কত আট আর এর ভিতরে বৃহত্তম কোণটা কত তিন তাহলে আট ভাগে তিন ভাগ কত হবে এটা কাটাকাটি করলে এটা এটা কাটাকাটি করলে হবে পঁয়তাল্লিশ আর তিন পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এটাও কিন্তু একইভাবে অ্যান্সার করা যায় আশা করি আপনারা অঙ্কগুলো করে খুবই মাশাল্লাহ আমার দুইশোর উপরে লাইভে সংযুক্ত হয়েছেন আপনাদের যারা এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন আপনাদের জন্য এই বাসাইকৃত অঙ্কগুলো করা হচ্ছে আপনারা এখনই এই অঙ্কটা শেয়ার করে দিন তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের লাইভে মানে আপনাদের টাইম লাইনে থেকে যাবে টাইম লাইনে থেকে যাবে
এরপরে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব বাছাই করা আজকে অঙ্কগুলো করা হচ্ছে অনুপাতের এই অধ্যায় থেকে আপনি শুধু প্রাইমারি না শিক্ষক নিবন্ধন সহ প্রাইমারি বিসিএস ব্যাংক সব জায়গায় কিন্তু এই অঙ্কগুলো কমন পাবেন স্ক্রিনে দেখেন আরো একটি বাছাই করা অঙ্ক এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রাইমারিতে দুইবার এসেছে দুইবার এসেছে ক খ গ এর বেতনের অনুপাত সাত ইস্টু পাঁচ সাত ইস্টু পাঁচ ইস্টু তিন ক খ গ এর বেতনের অনুপাত সাত ইস্টু পাঁচ ইস্টু তিন গ খ গ অপেক্ষা দুইশো বাইশ টাকা বেশি পেলে ক এর বেতন কত এই অঙ্কটা আমাদের করতে হবে প্রাইমারিতে দুইবার এসেছে সুতরাং আবারও রিপিট হতে পারে হয়তো সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো এখানে তিনটা তিনটা সংখ্যা বলেছে ক খ গ এদের অনুপাত কত সাত পাঁচ এবং তিন এরপরে এরপরে বলা হয়েছে গ খ গ অপেক্ষা দুইশো বাইশ টাকা বেশি পেলে ক এর বেতন কত যখন বলবে অপেক্ষা বেশি এরকম যদি কখনো বলে তাহলে বুঝবেন অপেক্ষা বেশি মানে বিয়োগ ফল অপেক্ষা বেশি মানে বিয়োগ ফল এখানে দেখেন বলা হচ্ছে ক ইস্টু খ ইস্টু গ এদের অনুপাত বলা হয়েছে সাত পাঁচ তিন তাহলে আমি এটাকে ধরি সাত এক্স এটাকে ধরি পাঁচ এক্স আর এটাকে ধরি তিন এক্স এখন বলেছে খ এবং গ এর অনুপাতের পার্থক্য তার মানে আমরা সত্য মতে বলতে পারি পাঁচ এক্স মাইনাস তিন এক্স এই যে খ গ অপেক্ষা কত টাকা বেশি পাই দুইশো বাইশ টাকা বেশি পাই তাহলে এইটা সমান বলতে পারি পাঁচ এক্স ইকুয়াল টু পাঁচ এক্স থেকে তিন এক্স বাদ দিলে দুইশো বাইশ হয় তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করে আমরা অঙ্কটা করবো তাহলে পাঁচ এক্স থেকে তিন এক্স বাদ দিলে থাকবে দুই এক্স দুই এক্স ইকুয়াল টু দুইশো বাইশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে দুইশো বাইশ ভাগ দুই তার মানে একশো এগারো একশো এগারো আমাদের জানতে চেয়েছে জানতে চেয়েছে বলছে যে বৃহত্তম কয়ের বেতন কত কয়ের বেতন কত কয়ের বেতন দেখেন সাত এক্স সাত এক্স তো সাত এক্স সাত মানে সাত আর এক্স এর মান হচ্ছে একশো এগারো তার মানে সাত একশো এগারো মানে সাতশো সাতাত্তর অর্থাৎ আমাদের কয়ের বেতন সাতশো সাতাত্তর যদি বলতো ক্ষয়ের বেতন কত তাহলে পাঁচের সাথে একশো এগারো গুণ করতাম তাহলে পাঁচশো পঞ্চান্ন হতো গয়ের বেতন কত যদি জানতে চাইতো তাহলে বলতাম তিনশো এগারো এরকম এই অঙ্কগুলো কিন্তু আপনারা মুহূর্তেই এত সুন্দরভাবে করে ফেলতে পারবেন মাসাল্লাহ আপনাদের যারা এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যারা এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনি শেয়ার দিন এবং শেয়ার দিয়ে আপনার এস ডি লিখুন এসতে শেয়ার দিতে দান এবং বাছাই করা এইভাবে অঙ্ক ইনশাল্লাহ আপনাদের এইরকম ভালোবাসা পেলে আমি মানে প্রায় লাইভে আসার চেষ্টা করব আর গণিত করার আগে আমার ক্লাসগুলো করার আগে অবশ্যই কানে হেডফোন লাগে টেবিলে খাতা এবং কলম নিয়ে বসবেন তাহলে অনেক অঙ্ক কমন পাবেন গতবার কিন্তু আমি এইভাবে ক্লাস নিয়েছিলাম অনেকেই এখান থেকে অসংখ্য অঙ্ক কমন পেয়েছিল এবং অসংখ্য লোক আমার চাকরি পেয়েছিল যেটা কমেন্টস করে আমাকে জানিয়েছিল আশা করি এবারও আপনারা উপকৃত হবেন আপনাদের কমেন্টসগুলো আমি পড়তে পারছি না আর যদি কমেন্টসগুলো একটু পরে পড়া যায় কিনা আমি দেখব এবার একটা অঙ্ক দেখেন এটা বিসিএস এর প্রশ্ন একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য এটা একটা শর্টকাট একদম বেড়াকল একটা টেকনিক আপনাদেরকে দেব মুহূর্তে এই অঙ্কগুলো আপনারা করে ফেলতে পারবেন এই অঙ্কগুলো পড়তে যত সময় লাগে তার চেয়ে পড়তে যত সময় লাগে এই অঙ্কগুলো পড়তে তার চেয়ে কম সময় লাগে করতে যত সময় লাগে পড়তে পড়তে যত সময় লাগে তার চেয়ে অঙ্ক করার সময় কম লাগে তারপরে দেখেন যে একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তালা করে কুকুর যে সময় চারবার লাভ দেয় খরগোশ সে সময় পাঁচবার লাভ দেয় কিন্তু খরগোশ চার লাপে যতদূর যায় কুকুর তিন লাপে ততদূর যায় কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুবাদ কত খরগোশ বেশিবার লাভ দিলেও কুকুরের লাপের ধাপটা কিন্তু বড় এই কারণে সে কিন্তু খরগোশকে একটা সময় ধরে ফেলবে এই অঙ্কে সেটাই বলা আছে কুকুর এবং খরগোশের অনুপাত কত এই অঙ্ক করতে গেলে যে দুইটা জিনিসের কথা বলবে সেই দুইটার নাম আগে লিখে নেবেন কুকুর এবং ইস্টু খরগোশ কুকুর ইস্টু খরগোশ তাহলে কুকুর ইস্টু খরগোশ আমরা লিখলাম এবার যে তথ্যগুলো দিয়ে আছে 
যার তথ্য তার নিচে বসালেই আপনার অঙ্কটা করতে পারবেন এখানে বলা হয়েছে কুকুর যে সময় চারবার লাভ দেয় তাহলে কুকুরের নিচে চারবার লাভ দেয় সে সময় খরগোশ পাঁচবার লাভ দেয় তাহলে খরগোশের নিচে লিখবো পাঁচ এরপরে বলা হয়েছে কিন্তু খরগোশ চার লাপে যতদূর যায় খরগোশ চার লাপে এই যে চার কিন্তু এখানে লিখবো কারণ খরগোশের তথ্য খরগোশের নিচে লিখবো আর কুকুরের তথ্য কুকুরের নিচে লিখবো কুকুর সে সময়ে কুকুর তিন লাপে ততদূর যায় তাহলে কুকুর তিন লাপে ততদূর যায় কুকুর এবং খরগোশের অনুপাত কত এই যে আমরা জাত তত্ত্ব তার নিচে বসালাম এবার কুনাকুনি গুণ করে মাথায় লিখবো এই যে কুনাকুনি গুণ করে চারি চারি ষোলো মাথায় লিখলাম এরপরে বলা হয়েছে তিন পাশা পনেরো পনেরো এর মাথায় লিখলাম অর্থাৎ কুকুর এবং খরগোশের অনুপাত ষোলো ইস্টু পনেরো অর্থাৎ ষোলো ইস্টু পনেরো হচ্ছে কুকুর এবং খরগোশের অনুপাত এরকম কোনো কোনো গুণ করে কিন্তু মুহূর্তেই এই জাতীয় অঙ্কগুলো আমরা করে ফেলতে পারি মাসাল্লাহ আপনারা অনেকেই সংযুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে যারা আছেন আমি বলবো আমাদের ওদিকে প্রাইমারি পেইড প্যাসের পেইড প্যাসের ক্লাস শুরু হয়েছে নয়টায় যারা আমার পেইড প্যাসের স্টুডেন্ট তারা আবু মাসুদ পরাক স্যার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সে কিন্তু একটু পরে ক্লাস শুরু করে দিয়েছে অলরেডি আপনাদের প্রথমে টেস্ট পরীক্ষা নেবে ক্লাস টেস্ট তারপরে আপনাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আর যারা এখনো আমাদের ব্যাসে ভর্তি হতে আগ্রহী তারা নিচে যে ভেসে যাওয়া নাম্বার জিরো নাইন এই নাম্বারে ফোন দিলে আমাকে পাবেন আমি আপনাদেরকে ভর্তির ব্যাপারে হেল্প করব আর যারা সেকেন্ড এবং থার্ড ব্যাচ আছেন তারা তো অনেক সময় পাবেন ফার্স্ট ব্যাচ তাদের পরীক্ষা কবে হবে এই যে উদ্বিগ্নতা কাজ করছে আমি বলবো যে সাত নভেম্বরের মধ্যে আপনাদের পরীক্ষা যদি হয় তাহলে এর মধ্যে ডেট হবে ইনশাল্লাহ সাত নভেম্বর এর মধ্যে আপনাদের পরীক্ষার ডেট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি যাই হোক এখন আসি আরো একটা অঙ্ক করব আমরা দেখেন অঙ্ক নম্বর নয় এই অঙ্কগুলো আপনারা অবশ্যই নোট করে রাখুন এই অঙ্কগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় ঘুরে ঘুরে বারবার আসে সব পরীক্ষায় সেটা প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন বিশেষ বা খাদ্য অধিদপ্তর যেখানে পরীক্ষা দেন না কেন এই অঙ্কগুলো কিন্তু ঘুরে ঘুরে আসে এখানে বলা হয়েছে ক ও ক্ষয়ের মধ্যে একশো আশি টাকা এমন ভাবে ভাগ করে ভাগ করা হয় যেন খ ক টাকার দ্বিগুণ পায় ক কত টাকা পায় অঙ্কগুলো কিন্তু খুব মুহূর্তেই করে ফেলা যায় ক এবং ক্ষয়ের মধ্যে একশো আশি টাকা এমন ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় যেন খ কয়ের দ্বিগুণ পায় আচ্ছা দ্বিগুণ মানে কি একজন যদি এক টাকা পায় তাহলে আরেকজন পাবে দুই টাকা এইটার মানে দ্বিগুণ তার মানে এটা কিন্তু একটা অনুপাত এখন কে দ্বিগুণ পাবে আর কে এক গুণ পাবে সেই বিষয়টা একটু শনাক্ত করে নিই বলেছে খ ক টাকার দ্বিগুণ পায় তাহলে এটা খ পায় আর এটা পায় ক এখন একশো আশি টাকা এদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এক ইস্টু দুই অনুপাতে আমরা এটা এক্স ধরেও করতে পারি আবার অনুপাতের যোগফল দিয়ে করতে পারি তাহলে ধরে নিই ক পায় এক্স টাকা খ পায় টু এক্স টাকা এইটা সমান একশো আশি টাকা তাহলে থ্রি এক্স সমান সমান হবে একশো আশি টাকা তাহলে এক্স সমান হবে একশো আশি ভাগ তিন তিন ছয় আঠারো ষাট টাকা এক্স এর মান কিন্তু ষাট টাকা ষাট টাকা তাহলে আমাদের এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ক কত টাকা পায় তাহলে ক পাই এক্স টাকা তার মানে ক পাই ষাট টাকা ক পাই ষাট টাকা আবার যদি অনুপাতের যোগফল দিয়ে করতাম একশো আশি টাকার অনুপাতের যোগফল কত দু এক তিন এই দু এক তিন তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ পাবে ক তাই উপরে লিখবো এক তাহলে তিন ছয় আঠারো আর এই শূন্যটা বসিয়ে দিলাম কাটাকাটি করলে হবে ষাট ষাট একে ষাট ক পায় ষাট টাকা এভাবে করলেও কিন্তু অনুপাতে যোগফল দিয়ে করলে হয় আবার এই এক্স ধরে করলেও হয় চার কাছে যেটা সহজ লাগে সেটা সেই নিয়মে করতে পারেন আর অঙ্কের বেসিক যদি আপনার ঠিক থাকে তাহলে কোনো পরীক্ষায় কিন্তু আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না মাসাল্লাহ আপনাদের এত উপস্থিতি পাবো আমি নিজেও কল্পনা করিনি আমার ছোট্ট একটা পেজ কিন্তু আপনাদের গেথাতে বলে রাখি আমার জাহাঙ্গীর অনলাইন স্কুল নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে চ্যানেলের সাথেও সুযুক্ত থাকবেন এবং যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের সাথে আছেন তাদেরকে বলবো জাহাঙ্গীর অনলাইন স্কুল একই নামে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে এখন আমি ফেসবুক পেজে বেশি অ্যাক্টিভ থাকি আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন এই পেজে মেসেজ করা যায় মেসেজ করে রাখবেন আমি যখনই সময় পাবো আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যে প্রশ্নগুলো আমার জানা আছে
আর আপনারা জানেন কিনা জানি না আমি কিন্তু আগে প্রাইমারিতে চাকরি করেছি তারপরে আমি নন ক্যাটারে এখন गवर्नमेंट হাই স্কুলে আছি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়াই এই চাকরি অসংখ্য পরীক্ষায় টিকেছি ভাইবা দিয়েছি এবং চাকরি কিভাবে পাই কিভাবে পেতে হয় এই পথগুলো আমার জানা সুতরাং আমাদের সাথে যারা থাকবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকেও সেই পথ চিনাতে আমি সহায়তা করব এবং আমি দীর্ঘ 8 9 বছর আমি নিজে যখন চাকরি প্রস্তুতি নিতাম তখন থেকে স্টুডেন্ট চাকরি ব্যাচ পড়াই এখনো ইনশাআল্লাহ পড়িয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমার হাত দিয়ে অনেকেই আমার চেয়েও ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে বিশেষ ক্যাডার হয়েছে তারপরে জজ হয়েছে ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হয়েছে প্রাইমারিতে অসংখ্য আছে নিবন্ধনে অসংখ্য আছে সুতরাং আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আমার চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে এবং এটা আমি একই সাথে এটাকে বিজনেস এবং সেবামূলক কাজ মনে করি সেবামূলক কাজ মনে করি কারণ হচ্ছে 999 টাকায় আপনাদের একটা ফুল কোর্স করিয়ে দিচ্ছি এটা অনিশ্চন্দের সেবামূলক কাজ ছাড়া আমি বলবো না কারণ হচ্ছে আপনি একটা অফলাইনে ব্যাচে করতে যান দেখেন সেখানে 8 10000 টাকা চেয়ে বসবে তো এখন আসি আর একটি অঙ্কে আমরা আসি সেটা হলো মিশ্র অনুপাত মিশ্র অনুপাত কি জিনিস সেই অঙ্কটা এখন আমরা করব মিশ্র অনুপাত দেখেন 10 নম্বর অঙ্ক এখানে বলা হয়েছে সরল অনুপাত দেয়া আছে তিনটা সরল অনুপাত দেয়া আছে তিনটা একটা অনুপাত দেয়া আছে হচ্ছে 5 ইস টু 18 এরপর দেয়া আছে 7 ইস টু 2 এরপর দেয়া আছে 3 ইস টু 6 3 ইস টু 6 বলছে এদের মিশ্র অনুপাত কত যখন এরকম অনেকগুলো সরল অনুপাত দেয়া থাকবে সরল অনুপাত মানে হচ্ছে পূর্বপদ এবং উত্তরপদ উত্তরপদ এবং পরপদ এরকম দেয়া থাকলে এটাকে বলে সরল অনুপাত এর মিশ্র অনুপাত কত বের করতে হবে মিশ্র অনুপাত অনুপাত কত এই মিশ্র অনুপাত কিভাবে বের করতে হয় এটা যারা জানবে না তাদের কাছে কঠিন মিশ্র অনুপাত বের করার নিয়ম হচ্ছে এই পূর্ব রাশিগুলো গুণ করতে হবে আর উত্তর রাশিগুলো গুণ করতে হবে তাহলে আমরা যদি গুণ করি 321 21 এর সাথে 5 গুণ 21 এইগুলো গুণ করতে হবে অর্থাৎ 5 গুণ 7 গুণ 3 তার 5 7 35 35 এর সাথে আরো 3 গুণ তাহলে 3 5 15 5 3 3 9 আর 10 105 আর এই উত্তর রাশিগুলো গুণ করতে হবে অর্থাৎ 18 গুণ 2 গুণ 6 18 2 গুণ 36 36 এর সাথে 6 গুণ করতে হবে তাহলে হবে 6786 আবার ও বলি যে পূর্ব রাশিগুলোর অনুপাত গুণ করব 5 গুণ 7 গুণ 3 এটা আর উত্তর রাশিগুলো গুণ করব 18 গুণ 2 18 গুণ 2 গুণ 6 এখন এখান থেকে এটার সাথে কেটে দেয়া যায় এই 3 আর এই 6 কাটা যায় 3 গুণ 6 এটাটা কেটে দেয়া যায় তাহলে এখানে থাকে 5735 আর এখানে থাকবে 2 2 4 4 18 4 8 32 এর 2 আর 4 1 কে 4 আর 3 7 72 72 তাহলে এর মিশ্র অনুপাত হবে 35 টু 72 যদি আরো কাটাকাটি করা যেত এটা কিন্তু আমরা কাটাকাটি করতে পারতাম তো লাইভে যারা সংযুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের কমেন্টস গুলো আমি এবার একটু পড়ি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি যে আপনাদের কমেন্টস গুলো আমি পড়তে পারছি না কমেন্টস গুলো পড়তে পারছি না
আমি চেষ্টা করছি কমেন্টসগুলো আনার কিন্তু আমার এখানে কমেন্টসগুলো পড়া যাচ্ছে না আশা করি অঙ্কগুলো আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে আপনাদের এত উপস্থিতি থাকবে জানলে আমি আরও কিছু অঙ্ক রেডি করে রাখতাম যেহেতু আমার আর কোনো অঙ্ক রেডি করা নেই এখন আমি যে অঙ্কগুলো করব লিখে লিখে করব দেখা যাক লিখে লিখে কয়েকটা অঙ্ক করি যেমন এই অঙ্কটা পরীক্ষায় আপনাদের জন্য খুবই কাজে লাগতে পারে বা এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু আসে যেমন এই অঙ্কটা এটা সাঁইত্রিশতম বিসিসে এসেছে সাঁইত্রিশতম বিসিসে একটি অঙ্ক এসেছে দেখেন দুইশো একষট্টিটি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে দুইশো একষট্টিটি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইয়ের মধ্যে এক বাই তিন অনুপাত এক বাই পাঁচ অনুপাত এক বাই নয় অনুপাত এক বাই নয় অনুপাতে ভাগ করে দিলে অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে তাহলে দেখেন এই যে অনুপাত যেটা দেয়া আছে অনুপাত যেটা দেয়া আছে এক বাই তিন এক বাই পাঁচ আর দেয়া আছে কত এক বাই নয় এই অনুপাতকে আগে সাধারণ অনুপাতে করে নিতে হবে তো সাধারণ অনুপাত করে নিতে গেলে এই হরগুলো লসক করতে হবে তিন পাঁচ এবং নয় আমি জানি এর লসক হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তারপরে আপনি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই তিন পাঁচ এবং নয়ের লসক হবে আমি যদি তিন দিয়ে দিই তিন একে তিন পাঁচের ভেতরে যায় না তিন তিরিখে নয় আর যায় না তাহলে তিন পাঁচা পনেরো এইটা একটা গুণ করলে তিন পাঁচা পনেরো আর পনেরোর সাথে তিন গুণলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ সুতরাং লসাক হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এই যে পঁয়তাল্লিশ হলো এখন সবার সাথে পঁয়তাল্লিশ গুণ করতে হবে এর সাথে পঁয়তাল্লিশ এর সাথে পঁয়তাল্লিশ এর সাথে পঁয়তাল্লিশ গুণ করলাম আর এর সাথে গুণ পঁয়তাল্লিশ করলাম দেখেন তাহলে একটা সাধারণ অনুপাত তৈরি হয়ে যাবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এটা কাটাকাটি করলে হবে এখন কাটাকাটি করব তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে থাকে পনেরো এখানে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ কাটাকাটি করলে এখানে থাকে নয় একে নয় আর এখানে যদি আমি কাটাকাটি করি পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে পাঁচ তাহলে তিন ভাইয়ের যে মধ্যে দুইশো একষট্টিটা আম ভাগ করে দেব সেই ভাগ করে দিতে গেলে তাদের আম পাবে হচ্ছে পনেরো ইস্তু নয় ইস্তু পাঁচ অনুপাতে এখন প্রথম ভাই কতটি আম পাবে এখন আমরা এটা এক্স ধরেও করতে পারি আবার অনুপাতে যোগফল দিয়েও করতে পারি তাহলে প্রথম ভাই পাবে প্রথম ভাই পাবে দেখেন কিভাবে পাবে এই যে দুইশো একষট্টি এর অনুপাতে যোগফল কত উনত্রিশ অনুপাতে যোগফল হচ্ছে দেখেন এই পাঁচ আর পনেরো বিশ আর নয় উনত্রিশ এই উনত্রিশ ভাগের বড় ভাই পাবে উনত্রিশ ভাগের পনেরো ভাগ উনত্রিশ ভাগের পনেরো ভাগ পাবে বড় ভাই উনত্রিশ ভাগের পনেরো ভাগ পাবে বড় ভাই তো এটা কাটাকাটি করলে আমাদের উত্তর আসবে একশো পঁয়ত্রিশটি একশো পঁয়ত্রিশটি বড় ভাই পাবে একশো পঁয়ত্রিশটি তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো খুব সহজেই করতে পারি তো আপনাদের অনেক ধন্যবাদ যে এতক্ষণ ধরে আমাদের লাইভে আমার সাথে ছিলেন অনেকগুলো অঙ্ক করলাম আর এতক্ষণ থাকবেন জানলে আমি আরো যে বাসাইকৃত অঙ্ক আরো কিছু রাখতাম ইনশাল্লাহ এখন থেকে এরকম ঘোষণা দিয়ে আমি লাইভে আসব আপনারা আমার সাথে যুক্ত হবেন ইনশাল্লাহ ফ্রি ক্লাসগুলোতেও আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন আর পেইড প্যাসের স্টুডেন্ট তো স্পেশাল কেয়ার পাবেন যেখানে আমি ক্লাস নিচ্ছি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু মাসুদ পরাগ সে প্রাইমারিতে অলরেডি আছে এবং একই সাথে বিশেষ ও অন্য অন্য জায়গায় সে টিকে আছে চেষ্টা করছে আরও আছে তুষার বর্মন সে অ্যাকচুয়ালি সে বিশেষ ক্যাটার এবং আগামীতে আবারও সে ভাইবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তার হয়তো আরও ভালো পজিশনে চলে যাবে তো আমাদের পেইড ব্যাচে যারা 
তিন নম্বর ব্যাচ খুব তাড়াতাড়ি চলো চালু হবে এখন যারা ভর্তি হতে চান দুই নম্বর ব্যাচে ভর্তি হতে পারবেন এবং তিন নম্বর ব্যাচে যারা বা দুই নম্বর ব্যাচে যারা প্রাইমারি ব্যাচে ভর্তি হবেন তাদেরকে স্ক্রিনে ভেসে যাওয়া নাম্বার জিরো এই নাম্বারে ফোন দিলে সরাসরি আমি ধরব এবং মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকায় এই ব্যাচে ভর্তি হতে পারবেন আর আপনাদের কিছু প্রশ্ন হয়তো অবশ্যই আছে আমি কমেন্টসগুলো পড়তে পারিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদের প্রশ্ন হলো যে সবার এক কথায় প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম ধাপে পরীক্ষা কবে হবে যে কোনো পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ছাড়ে সাধারণত পরীক্ষার পনেরো থেকে বিশ বা এক মাস আগে তো চব্বিশ নভেম্বর যেহেতু পরীক্ষা হবে তাহলে আপনাদের দেখবেন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ আগামী সাত তারিখ বা সর্বোচ্চ দশ তারিখের মধ্যে আপনাদের যদি পরীক্ষা হয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি পরীক্ষা হয় তাহলে দশ তারিখের মধ্যে আপনারা অ্যাডমিট কার্ড পাবেন অ্যাডমিট কার্ড পাবেন এবং দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা এবছর হবে কি না দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা কম দেশের পরিস্থিতি তো দেখছেন খুব খারাপের দিকে এই যে পরিস্থিতি যদি চলমান থাকে এই পরিস্থিতি যদি চলমান থাকে প্রথম ধাপের পরীক্ষাটাও কিন্তু হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে অবরোধ এই সমস্ত কারণে যদি চলমান থাকে তাহলে পরীক্ষা নাও হতে পারে তবে আপনারা বি পজিটিভ যে পরীক্ষা হবে এটা ধরে নিয়েই সামনে এগুন এবং প্রাইমারি চাকরি কিন্তু এখন সম্মানজনক কারণ এখন আর এসএসসি পাশে বা এসএসসি পাশে এখানে কেউ চাকরি করে না এখন কিন্তু সব উচ্চতার ডিগ্রি নিয়ে এখানে চাকরি করতে হয় এবং আপনার যে কলিগ পাবেন এখন ভালো ভালো জায়গার কলিগ পাবেন বিভিন্ন ভালো ভালো সাবজেক্টে পড়ুয়া সুতরাং প্রাইমারি চাকরি এখন নিঃসন্দেহে অনেক ভালো এবং আগে এটা পনেরোতম গ্রেড ছিল এখন এটা তেরোতম গ্রেড হয়েছে এবং প্রস্তাবনায় এটাকে এগারোতম গ্রেডে আনার একটা প্ল্যান কিন্তু আছে এবং প্রাইমারি চাকরি পাওয়া মেয়েদের জন্য অনেক সহজ কারণ হচ্ছে আপনার উপজেলায় শুধু ফাইট হয় দিতে হবে বাইরের কেউ এসে কিন্তু আপনার উপজেলার চাকরি নিতে আসবে না আর ছেলেদের জন্য কঠিন হলেও কিন্তু যেখানে বাংলাদেশের চাকরি অনেক কঠিন অনেক কম পদে সারা বাংলাদেশ থেকে ফাইট দেয় সে তুলনায় বলবো যদি অন্য চাকরির সাথে তুলনা করেন প্রাইমারিতে ছেলেদেরও চাকরি কিছুটা হলেও সহজ আছে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আপনাদের কমেন্টস গুলো আমি পড়তে পারিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ